esse é Kakashi. Kakashi é um cara bem desinteressado, deprimido e com toda a certeza desse vasto mundo, muito pontual. Oi pessoal, bom dia. Desculpe o atraso, eu me perdi no caminho da vida. Porém, tem algo que me deixou intrigado o suficiente para fazer um vídeo. Eu andei pensando bastante num assunto aí que com certeza não tá no título do vídeo e que não envolve o passado do Kakashi. E eu acabei me perguntando, o que torna alguém mal? Seria o passado dessa pessoa ou o um mal já pré-existente no coração? Bom, se ajeita aí na cadeira que esse vídeo ensaio pode ser bastante educativo. Você pode descobrir um pouco mais sobre si mesmo ou acabar ampliando a sua visão sobre a vida. Mas tenha em mente que o meu objetivo é ensinar, entreter, opinar e, principalmente, interagir com vocês. Então, por favor, eu gostaria que você comentasse o que achou do vídeo depois de o assistir. E, aliás... Eu demorei meses para produzir esse vídeo, já sabendo que ele vai pegar umas 100 ou 200 views em 12 meses. Então, se quiser ajudar, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. É, e antes de tudo, feliz 2021. <risos> Bom, meu nome é Shido e você está no canal Simbologia Geek. Kakashi, durante sua vida, passou por muitas coisas. Coisas que... bem... Antes mesmo de chegar aos 20 anos de idade, ele perdeu seu pai, depois perdeu seus companheiros de equipe e, por fim, perdeu seu mentor. Kakashi perdeu as pessoas que amava e, por incrível que pareça, ele continuou no caminho do bem defendendo seu lar. Isso nos leva à proposta do vídeo. Vimos pessoas passando por coisas parecidas como Nagato, que viveu na pobreza e crueldade causada pela guerra e que, no fim, se tornou um vilão. Obito perdeu a pessoa a qual ele mais amava e por isso ele perdeu toda a sua fé na humanidade e se tornou alguém malvado. O que diferencia essas pessoas do Kakashi? É correto afirmar que foi porque Kakashi sofreu menos ou porque os outros tinham um psicológico mais fraco? Não. Respondendo a dúvida proposta por mim nesse vídeo, a dor afeta cada um de nós em medidas diferentes, mas o crucial disso tudo é como nós reagimos. No fim, o que importa é como reagimos à dor. Como vocês estão ligados, a vida é uma luta onde não é necessário você ser o que mais bate, e sim, o que mais aguenta apanhar. E foi isso que diferenciou o Kakashi, o Naruto, o Uruka. Não é questão da pessoa ser mais frágil psicologicamente ou emocionalmente que a outra. Nesse exato momento que você está assistindo a esse vídeo, calma aí, tem algo agora que eu posso usar como paralelo. Exatamente agora, nesse mundo tão redondo, redondo, não plano, tem alguém chorando. Esse alguém está extremamente triste e deprimido. E detalhe, sua família é super presente e ele sempre teve uma condição financeira excelente. Daqui a alguns minutos ou horas, ele vai ir para alguma festa e beber, para tentar lidar com seus problemas e também vai usar drogas e fazer mais coisas erradas. Em paralelo, em outro lugar, temos uma pessoa que está extremamente feliz e alegre com seus amigos, só que essa pessoa cresceu sem os pais, sem seus avós, e, na verdade, ele cresceu tendo que viver nas ruas, mas, graças a algum deus, ele conseguiu se levantar e hoje está feliz. Chega a ser meio irônico, não? Além de irônico, é extremamente... Hum... É isso mesmo. É algo muito estranho, duvidoso e quase incompreensível. E a diferença do indivíduo 1 para o indivíduo 2? Qual foi exatamente? Podemos dizer, não corretamente, que o indivíduo 1 levou uma vida mais fácil e teve muito amor e carinho. E hoje ele leva uma vida impura e é considerado um vilão no ponto de vista de outras pessoas. Já o indivíduo 2 sempre passou por dificuldades e tudo sempre dependeu de si mesmo para ele não se afundar nas impurezas e hoje ele tá muito bem. Seria muito fácil dizer que o primeiro é fraco de cabeça e se deixou de ser derrotado por si mesmo. Mas agora, em mais dois lugares diferentes, temos o indivíduo 3 e 4, aonde os dois tiveram uma vida exatamente igual ao do indivíduo 2 e apenas um terminou bem, o outro acabou caindo na impureza. Mesmo ambos estando no mesmo cenário e passando pela mesma situação, pela mesma dor, apenas um ficou bem, o outro se afundou. O que caralhos é isso? Bom, esse é porque às vezes a gente pode realmente não ter sorte na nossa vida e as pessoas são diferentes de fato. Temos características que nos diferem uns dos outros, que nos tornam especiais. Eu costumo ser bastante engraçado e alegre, mas eu posso ficar triste com algumas coisas. Já fulano é bem deprimido e quase nada deixa ele alegre, ou ciclano é alegre e nada deixa ele triste e por aí vai. Se colocassem nós três na mesma situação, nós três já agiríamos de maneiras diferentes. 
Isso é algo absolutamente normal. E não é porque o ciclano entrou em uma depressão que ele é fraco. Isso quer dizer que ele reagiu de maneira diferente. Kakashi entrou em um estado depressivo após tudo aquilo. Isso afetou sua interação com seus outros companheiros shinobis e ele se tornou um cara frio, antissocial, perdeu o interesse em fazer atividades e estava sempre desanimado demais. E isso acabou afetando o estado físico e espiritual dele também, já que no universo de Naruto, o chakra funciona reunindo a energia física e a energia espiritual de um indivíduo. Mas aí que tá. Como sabemos, o nosso psicológico pode afetar nosso corpo físico e com o físico abalado, Kakashi tinha vários problemas envolvendo suas reservas de chakra. Além de portar o Sharingan sem ser o Tira, ele ainda tinha um problema do seu psicológico afetando no seu corpo que, por sua vez, afetava no chakra. E isso fez dele um cara de baixa estamina, e por isso ele frequentemente tinha que depender da sua inteligência e não podia alongar a duração das batalhas, já que o seu chakra não cooperava. As coisas só melhoraram de fato após a quarta grande guerra ninja, onde ele já se resolveu com o Obito, se reencontrou com o seu sensei após mais de 15 anos e viu o time que ele treinou crescer. Agora em Boruto, o Kakashi voltou a ser como ele era quando criança. Ele é naturalmente desanimado e gosta de ficar na dele mesmo, mas ele não demonstra resquício nenhum de ter problemas internos. Ele apenas era assim mesmo antes de perder as pessoas que amava. Hoje ele é o sexto Hokage da Vila Oculta da Folha e não sofre mais com problemas de chakra, por não ter mais o Sharingan e por aparentar não ter mais depressão. Podemos observar que Kakashi sim passou por coisas horríveis que nenhum ser humano deveria passar. Isso é fato, mas podemos observar que, na maioria das vezes, não existe pessoa do mal. Itachi nunca na sua vida tirou uma vida porque quis, apenas porque era necessário para proteger sua vila, foi pela paz. Madara queria que a humanidade não sofresse mais, foi pela paz o que ele fez. Nagato e Obito também derramaram sangue em razão da paz, mas Igara, Mizuki, Orochimaru e os outros? Bom, aí já fica meio óbvio de responder. Kakashi não aguentou a situação 100% tranquilamente, tanto que na Ambu o cara sentava o aço sem medo, Kakashi não dava mais valor à sua vida, tudo que importava era proteger a vila e cumprir a sua missão, no ponto de vista dos outros, parecia que o Kakashi estava indo com tudo se jogando na frente da morte. Gara, por sua vez, é bem legal usar como exemplo, também visto que algo deve ser levado em consideração, sempre vai ter alguém por aí que vai lutar por você. Mesmo que você se perca nesse mundo, mesmo que você não suporte mais a dor, sempre vai ter alguém que já experimentou essa mesma dor que você e que vai sempre estar disposta a entrar no fundo do oceano para impedir que você se afogue. Ou você também pode resolver isso sozinho, pois como eu falei, isso vai depender principalmente de como você lida com isso e da sua vontade de vencer. Você vai cair, você vai se afogar, mas se você quiser, se você tentar, se você procurar ajuda, você vai conseguir voltar. Depende, principalmente, de você. Ufa! Esse vídeo aqui foi de fato um dos que eu mais tive cuidado de fazer. E eu tomei muito, mas muito cuidado em tentar não ofender ninguém. E mesmo que o vídeo tenha ficado bastante curtinho, eu acho que eu consegui expressar minha visão sobre o assunto. E eu acho que eu posso ter esclarecido dúvidas presas na mente de vocês. Ou pelo menos que vocês tenham aprendido algo. Enfim, meu nome é Chido, você tá no canal Simbologia Geek. E eu faço vídeos sobre jogos, informática, animes e reflexão. Considere dar uma chance de se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos. Uma boa vida pra vocês. Eu espero que 2021 seja um ano sensacional. E até breve. Tchau, tchau.